Oggi con questo nuovo video voglio spiegarvi come sostituire la guarnizione perimetrale della lavastoviglie e come sostituire quella inferiore. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo per favore cliccate mi piace, iscrivetevi al canale così da supportarmi gratuitamente e darmi la possibilità di realizzare nuovi video. Per iniziare sostituiamo la guarnizione perimetrale. Per lavorare bene dobbiamo togliere entrambi i cesti. Questa qui per toglierla è veramente molto semplice, dobbiamo semplicemente tirare e si stacca. Allora, toglierla è veramente semplice, a rimetterla bisogna fare molta attenzione. Ok, qui abbiamo la guarnizione originale. Allora, questo video va bene per tutte le lavastoviglie Rex, Electrolux e Aige, che sono praticamente la stessa cosa, ma va bene anche per altre marche, il procedimento è più o meno quello. Comunque questa qui è una Electrolux. Ok, adesso che abbiamo recuperato la guarnizione, adesso andiamo ad avvicinare le due estremità, così da andare a trovare il centro della guarnizione, in modo da avere la stessa misura da un lato e dall'altra. Questo perché? Perché quando la inseriremo partiremo esattamente dal centro della parte alta della lavastoviglie. Questo perché? Perché ho notato che molti montano la guarnizione partendo da un lato per poi ritrovarsi alla fine dell'altro lato con un avanzo di guarnizione così che poi devono tagliare, ma è sbagliato. Non si monta così la guarnizione, la guarnizione non va tagliata e vi spiego come bisogna fare. Quindi recuperiamo, come abbiamo detto prima, la parte centrale. Ecco, poi un'altra cosa importante, la guarnizione va montata con, diciamo, la parte, questa parte qui verso il basso, quindi non al contrario, ma va montata così. Quindi una volta recuperato il centro della guarnizione andiamo a inserirla al centro della parte alta della lavastoviglie che in questo caso corrisponde a questa piccola fessura e al perno al gancio che si inserisce nella serratura quindi la inseriamo così allora è molto importante adesso la inseriamo per tutto il perimetro ma è molto importante non tirare e stenderla per inserirla va inserita semplicemente senza tirarla perché sennò vi troverete un avanzo di guarnizione anche di 10 cm sul bordo finale che poi, dovreste, che poi dovrete tagliare e non va bene quindi per montarla correttamente si inserisce dentro senza tirarla non c'è bisogno di mettere colla, non c'è bisogno di mettere niente. Una volta inserita tutta la guarnizione, vedrete che ve ne avanzerà un pezzettino. Non tagliatela, va bene così, lasciatela pure così che non succede niente. Adesso finiamo il lavoro inserendo anche l'altra metà. Ok, vedete? Più o meno avanza lo stesso pezzo di qua e di qua. Quelli non vanno tagliati, va lasciata così. Quindi la guarnizione perimetrale è stata montata. Se dovesse capitarvi eh, che eh, tirando fuori il cestello superiore questa guarnizione si stacca, e probabilmente avete montato o la versione vecchia o quella sbagliata, o addirittura proprio la guarnizione originale può avere questo difetto. Cioè che voi tirate fuori il cestello superiore e questa qui vi esce fuori così ok qual è il problema come potete notare allora questa è la guarnizione vecchia e questa qui è quella nuova come vedete è un po diversa qui anche dei fori in più ed è anche un po più corta no? 
Cosa succede? Questa qui vecchia è un po' più spessa e quindi tende a sporgere un po' di più verso il eh, binario del, del cestello superiore, quindi questo binario qui ci striscia vicino. Quindi se avete questo tipo di problema dovete sostituire questa guarnizione con quest'altro tipo. Quindi questa qui con i fori così non va bene. Dovete montare questa. Adesso vi spiego come sostituire la guarnizione inferiore. Ok, iniziamo a svitare le viti del pannello. Non sto a farvi vedere nel dettaglio come si fa perché ci sono già dei video che lo spiegano nel mio canale. Ok, da qui possiamo accedere alla guarnizione inferiore e possiamo cambiarla. Su alcuni modelli potrebbero esserci dei fermi, quindi questo in questa cerniera è lo, st è lo stesso fermo nell'altra cerniera che bloccano la guarnizione inferiore. Quindi svitiamo le viti di questi fermi, quindi una, due, ok. E lo mettiamo da parte e poi l'altra ok e lo mettiamo da parte adesso sempre utilizzando una pinza con i becchi andiamo a estrarre la guarnizione ok Adesso questa qui la rimonto perché non è necessario cambiarla, la pulisco un po' e la rimonto. Comunque per rimontarla è molto semplice. Ok, questa è la guarnizione, l'ho pulita, sembra quasi nuova. E niente, dobbiamo, dobbiamo rinserirla da dove l'abbiamo estratta, quindi all'interno di questa lamiera qui. Vedete? Fate attenzione che questa è molto tagliente. Quindi questa parte qui, il bordo più spesso... Quindi vedete qua, questa parte qui, il bordo più spesso, va inserito qui dentro. Se fate fatica potete anche ungerla con un po' di olio vegetale. La ungete e la inserite dentro. Comunque la puntiamo così e la spingiamo all'interno della lamiera. Ok, ma sentite proprio che scatta dentro, eh? E a spingere con molta forza. Ok, adesso andiamo a riposizionare, a fissare con le viti questo fermo che serve per bloccare proprio la guarnizione verso il basso. Quindi lo puntiamo e lo fissiamo con le sue viti. Una e due. A posto. Non sto a farvi vedere anche l'altra. La guarnizione inferiore l'abbiamo cambiata, non vi resta che rimontare il tutto. E spero di esservi stato utile, più che altro per quanto riguarda la guarnizione perimetrale. E come sempre iscrivetevi al canale, cliccate mi piace, vi ricordo che i pezzi di ricambio li trovate in basso nel primo commento. E alla prossima! Grazie a tutti, ciao ciao!